ఈ సెషన్లో మనం సెకండ్ ఇయర్ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీలో ఎన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయి మరియు వాటిలో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏంటనేది చూసేద్దాం స్టార్ట్ హలో డియర్ స్టూడెంట్స్ ఎట్లున్నారు అంత మన ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ లిస్ట్ ఫాలో అవుతున్నారు కదా ఈ వీడియోస్ కంటే ముందు నేను మీకు జేడబ్ల్యూలో అదేవిధంగా నీట్లో ఎంసెట్లో అది ఇంజనీరింగ్ కావచ్చు మెడిసిన్ కావచ్చు ఏ విధంగా క్వశ్చన్స్ అనేవి డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతున్నాయో చూపించాను అంతేకాకుండా ప్రతి చాప్టర్లో ఏ టాపిక్స్ మీద మనం ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టాలి అనే దాని మీద మనం సిరీస్ ఆఫ్ వీడియోస్ చేస్తున్నాం ఈరోజు మన లాస్ట్ వీడియో ఇది అంటే ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్కి సంబంధించిన ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీలో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ చూడడం వల్ల మనం ఇక్కడ అన్ని వీడియోస్ని కాంప్రహెన్సివ్గా కవర్ చేసినట్టు అవుతుంది మీరు ఒకవేళ మన పాత వీడియోస్ మిస్ అయినట్టయితే మీరేం చేస్తారు ఇక్కడ ఎండ్ కార్డ్లో నేను ప్లేలిస్ట్లో వస్తాను తప్పకుండా అన్ని టాపిక్స్ మీద ఫోకస్ పెట్టాను ఓకేనా సో ఈరోజు ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీకి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఒకసారి చూసేద్దాం ఓకేనా చలో సెకండ్ ఇయర్ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ రా నాన్న ఫస్ట్ లిక్విడ్ సొల్యూషన్ చదువుకుంటాగా సొల్యూషన్స్ అంటాం దీన్ని ఇక్కడ మొలాలిటీ మొలారిటీ మోల్ ఫ్రాక్షన్ నార్మాలిటీకి సంబంధించిన డెఫినేషన్స్ వాటికి సంబంధించిన ఫార్ములాస్ ఎట్ ద సేమ్ టైం రిలేషన్షిప్ రైట్ ఎక్కువ శాతం క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ మొలాలిటీ ఎందుకంటే మొలారిటీ అండ్ నార్మాలిటీని మనం స్ట్రాయిక్యోమెట్రీలో కవర్ చేస్తాం నార్మాలిటీ ఈక్వల్ టు మొలారిటీ ఇన్ టు ఎన్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఇక్కడికి వచ్చరికి ఎక్కువ మొలాలిటీ మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఓకే అంటే మొలాలిటీ ఈక్వల్ టు మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సొల్యూట్ బై వన్ మైనస్ మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఇన్ టు థౌజండ్ అపాన్ మాలిక్యులర్ వెట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఈ రకమైన రిలేషన్షిప్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ మొలాలిటీ అండ్ మొలారిటీ డెఫినేషన్ సంబంధించిన సారీ రిలేషన్షిప్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అనేవి చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా చూస్తాం మర్చిపోకండి మొలాలిటీ మోల్ ఫ్రాక్షన్ మొలాలిటీ మొలారిటీ స్మాల్ ఎమ్ అండ్ క్యాపిటల్ ఎం మధ్య ఉన్న రిలేషన్షిప్ మీద క్వశ్చన్స్ చాలా వస్తున్నాయి తర్వాత ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అనేవి రాల్స్ లా ఫర్ టూ వొలటైల్ లిక్విడ్స్ అంటే ఐడియల్ సొల్యూషన్ అంటే ఏం బెటర్ ఇక్కడ పిఏ నాట్ ఎక్స్ఏ ప్లస్ పీవీ నాట్ ఎక్స్పీ రాస్తావు కదా సార్ ఎందుకు మీరు నాన్ వొలటైల్ సొల్యూట్ అంటే షుగర్ ఇన్ వాటర్ తీసుకోవట్లేదు అంటే అవన్నీ ఇక్కడ క్వాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్లో కవర్ అయిపోతుంది క్వాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్లో మనం ఏం చేస్తాం మామూలుగా నాన్ వొలటైల్ సొల్యూట్ని వొలటైల్ సాల్వెంట్లో వేసినప్పుడు మోల్ ఫ్రాక్షన్ అనేది తగ్గిపోతుంది సో ఈ బేసిస్ మీద మనం క్వాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ డిఫైన్ చేస్తాం కదా కానీ జేఈ లాంటి ఎగ్జామ్స్లో కంపల్సరీగా వ్యాంట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ని కన్సిడరేషన్లోకి తీసుకుంటారు అంటే సొల్యూట్ అనేది ఎలక్ట్రోలైట్ టైప్ అనుకోండి అంటే అసోసియేట్ కానీ డిసోసియేట్ అయినప్పుడు దానిలో ఉండే ప్రాపర్టీస్ మారతాయి సో ఈ విధంగా ప్రాపర్టీస్ మారినప్పుడు వాటి క్యాలకులేటెడ్ వాల్యూకి అబ్జర్వ్డ్ వాల్యూకి మధ్య డిఫరెన్సెస్ వస్తాయి ఆ డిఫరెన్సెస్ మీద క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి దీని మీద కూడా వ్యాంట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ మీద కూడా మనం త్వరలోనే ఒక వీడియో టాపిక్ని నేను మీకు ప్రజెంట్ చేస్తే చాలా ఈజీగా ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలో చెప్తాను నెక్స్ట్ మనం ఇష్టంతో చదివేది కష్టం లేకుండా స్కోర్ చేసేది కెమికల్ కైనటిక్స్ కొన్ని ఎగ్జామ్స్లో రేడియో యాక్టివిటీ లేదా న్యూక్లియర్ కెమిస్ట్రీ సిలబస్లో ఉంది అయితే ఈ రెండింటినీ ఒకటే యూనిట్ కింద కన్సిడర్ చేయండి మీరు ఎక్సెప్ట్ ఫ్యూ టాపిక్స్ డిఫరెన్షియేటివ్ రేట్లో ఎక్కువ శాతం రేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేట్ కాన్స్టెంట్ ఇంటూ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ పార్ ఆర్డర్ మీద క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి దీనికి షార్ట్ కట్స్ ఉన్నాయి ఇంటిగ్రేటెడ్ రేట్లో అన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆర్డర్ మీద చాలా మట్టి క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి దీనికి లెంతీ మెథడ్స్ ఫాలో అవ్వకండి షార్ట్ కట్లో ఏ విధంగా చేయాలని నేను మీకు చెప్తాను రేట్ కాన్స్టెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ద సేమ్ టైం హాఫ్ లైఫ్ పీరియడ్ మీద కూడా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఫస్ట్ ఆర్డర్ అయితే సింపుల్గా ఎట్లా చేయాలనే దాని మీద మనం ఇక్కడ ఫోకస్ పెట్టాలి లెంతీగా చేయకూడదు ఫస్ట్ ఆర్డర్ అయితే ఫైనల్ అమౌంట్ ఈక్వల్ టు ఇనిషియల్ అమౌంట్ ఇంటూ వన్ బై టూ హోల్ పర్ నెంబర్ ఆఫ్ హాఫ్ లైఫ్ ఫామ్లా పెట్టి చేసుకోవాలి అదేవిధంగా సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ కంప్లీషన్ టైమ్ ఈస్ హౌ మెనీ టైమ్స్ ఆఫ్ హాఫ్ లైఫ్ అనేది అది మీకు మీరు ఫస్ట్ ఆర్డర్ కడగచ్చు లేదంటే సెకండ్ ఆర్డర్ కడగచ్చు జీరో ఆర్డర్ కడగచ్చు సో ఈ విధంగా క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తున్నాయి ఆర్గినియస్ ఛాన్సెస్ ఎక్కువ అవునా చాలా ఎక్కువ ఇన్ఫ్యాక్ట్ సో ఇక్కడ మీరు ఈ క్వశ్చన్ మీద ఎక్కువ 
అండ్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ అనేది ఇక్కడ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మోడర్న్ ఫిజిక్స్లో కూడా చదువుతారు కదా బెటర్ మీరు మీ హెచ్సి వరకు మాది చదువుకోండి చాలు అంటే ఎన్బైపి వాల్యూ బేస్ చేసుకొని మనకు ఆల్ఫా డికే జరుగుతుందా బీటా డికే జరుగుతుందా ఇంకేమైనా జరుగుద్దా అనేది తెలుసుకోవచ్చు కదా దాని మీద ఫోకస్ పెట్టండి న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ఫ్యూజన్ చదువుకోండి రేడియో కార్బన్ డేటింగ్ ఏదైతే ఉందో అడ్వాన్స్లో వస్తుంది ఇది ఇది కెమికల్ కెనటిక్స్కి న్యూక్లియర్ కెమిస్ట్రీకి ఉన్న లింక్ కనుక ఆ టాపిక్ మీద ఫోకస్ పెట్టండి అండ్ ఎంసెట్లో అయితే డికే రియాక్షన్ ఫోర్ ఎన్ సిరీస్ ఫోర్ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఫోర్ ఎన్ ప్లస్ టూ సిరీస్ మీద క్వశ్చన్స్ వస్తాయి రైట్ మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఇది ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీలో అంటే ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ సెకండ్ ఇయర్ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ ఈ మోలార్ కండక్టెన్స్కి స్పెసిఫిక్ కండక్టెన్స్కి ఉన్న రిలేషన్షిప్ కదా అదేవిధంగా కోల్ రాష్ట్ర అప్లికేషన్స్ అంటే వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్కి ఇచ్చి మనం ల్యాండ్ అండ్ ఫైన్ రోడ్ చేయమని అడుగుతారు స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ వాడాలి మీ అందరికి తెలిసిన ఈ రిలేషన్షిప్స్ అన్ని సో ఈ విధమైన క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి కోల్ రాష్ట్ర లేదంటే డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ ఫైన్ అవుట్ చేయండి అని ఫైవ్ డేస్ లాస్ అయితే అడగద్దు నాన్న కంపల్సరీ క్వశ్చన్ ఇది మోస్ట్లీ ఫస్ట్ లా బేసిస్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఈ నాట్ అన్నప్పుడు ఒక ఈక్వేషన్ రెండో ఈక్వేషన్ ఇచ్చి మూడో ఈక్వేషన్ సంబంధించిన ఈ నాట్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ మీకు తెలిసిందే ఎలక్ట్రోకెమికల్ సెల్స్ పొటెన్షియల్ ఎంత కొంచెం అడ్వాన్స్గా అడగాలి అనుకుంటే కాన్సన్ట్రేషన్ సెల్స్ నుంచి కూడా అడగచ్చు అదే మీరు ఎంసెట్లో చూస్తే మీరు టైప్స్ ఆఫ్ గ్యాల్వానిక్ సెల్స్ అంటే థిరిటికల్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఏంది డ్రై సెల్ లేదా లేట్ స్టోరేజ్ బ్యాటరీ ఈ విధమైన ఈజీ క్వశ్చన్స్ వాటికి సంబంధించిన రియాక్షన్స్ వస్తున్నాయి ఇది ఐపీ చదువుకుంటూ సరిపోతుంది ఈ టాపిక్ మీద ఫోకస్ చేయాలంటే సో ఇట్లా ఒక్కొక్క టాపిక్ మీద స్పెసిఫిక్గా ఫోకస్ పెట్టుకుంటే వెళ్ళిపోండి ఆ తర్వాత నాకు ఇష్టమైన సాలిడ్ స్టేట్ కెమిస్ట్రీ క్రిస్టల్ లాటిసెస్ సింపుల్ క్యూబిక్ ఫేస్ సెంట్రెడ్ క్యూబిక్ బాడీ సెంట్రెడ్ క్యూబిక్ దానికి సంబంధించిన వీడియోస్ ఉంటాయి మీకు యూట్యూబ్లో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే త్రీ డైమెన్షనల్గా ప్రజెంట్ చేయొచ్చు వాటిని మేము స్క్రీన్ ప్రజెంటేషన్ క్లాస్లో ఇబ్బందికరంగా ఉన్నాయని ఇక్కడ మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు మీకు ఇక్కడ ఏదైనా టాపిక్లో మీకు రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే తప్పకుండా పోస్ట్ చేయండి నేను ఆ టాపిక్ తీసుకుంటాను ఇక్కడ డెన్సిటీ బేస్డ్ ఫార్ములా ర్యాంక్ ఇండు యాటమిక్ మాస్ మేద గట్ట నెంబర్ ఇంటు వాల్యూమ్ వాయిడ్స్ ఇది బాగా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఎందుకు చెప్తారంటే ఏదో ఒక ఫార్ములా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఏ ఫోర్ బి ఫోర్ వచ్చింది ఇక్కడ ఫోర్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ ఏ ఎట్లా వచ్చినాయి ఫోర్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ బి ఎట్లా వచ్చినాయి అనే క్వశ్చన్ తడుతారు ఫార్ములా యూనిట్ ప్రొడిక్షన్ అంటారు దాన్ని ఆ తర్వాత డిఫెక్ట్స్ ఇది ఐపి బుక్లో నుంచి చదువుకోండి చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఇక్కడ రెండు మూడు క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఒకటేమో డోపింగ్ మీద ఉంటుంది రెండోదేమో నాన్ స్టాయికెమెట్రిక్ కాంపౌండ్స్ మీద ఉంటుంది ఆ క్వశ్చన్ చేయండి మీరు ఐపి బుక్లో ఉంటాయి ఆ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు తర్వాత వచ్చేసి సర్ఫేస్ కెమిస్ట్రీ చిన్న చాప్టరే ఈజీ చాప్టరే స్కోరింగ్ ఎక్కువగా ఉన్న చాప్టరే సో ఇందులో ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ది రేట్ ఆఫ్ హెడ్ ఆప్షన్ టెంపరేచర్ పెంచితే ఏమవుతుంది టెంపరేచర్ ఎఫెక్ట్ ఏమన్నా ఉంటుందా అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్కి సంబంధించిన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏంటి అదేవిధంగా హెడ్ ఆప్షన్ ఐ సుధరం అంటే ప్రెషర్కి ఉన్న రేట్ ఆఫ్ హెడ్ ఆప్షన్ సంబంధం తెలుసుకోవాలనుకుంటే అది ఫ్రాన్ లూజ్ కావచ్చు లాంగ్ మేర్ కావచ్చు దీనికి కూడా మీరు ఐపీ రిఫర్ చేయండి బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఇందులో ఇంటర్మీడియట్ టెక్స్ట్ బుక్ రిఫర్ చేయండి ఈ చాప్టర్ మొత్తానికి ఐ సజెస్ట్ ఐపీ టెక్స్ట్ బుక్ థియోరీ చదవాలంటే ఆ తర్వాత ప్రొటెక్టివ్ యాక్షన్ ఆఫ్ లైట్స్ హార్డ్ ఇష్యూల్స్ రూల్స్ గోల్డ్ నెంబర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎమల్షన్స్ అవునా ఐపీలో ఉన్న యాజ్ ఇట్ ఈస్ చదువుకోండి చదువుకొని ప్రాక్టీస్కి ఐపీ క్వశ్చన్స్తో పాటు పీవై క్యూస్ పెట్టుకోండి ఓకేనా చాలా ఈజీ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి స్ట్రేట్ టు ది పాయింట్ వస్తున్నాయి ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఈ టాపిక్స్ని కవర్ చేసే ప్రయత్నం అనేది మీరు చేయండి ఓకే సో దిస్ వాజ్ ది లాస్ట్ చాప్టర్ ఆఫ్ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ సో ఇది అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు మనకి దీని తర్వాత మొత్తం ఫస్ట్ ఇయర్ పోర్షన్కి ఒక ప్లేలిస్ట్ ఉంది సెకండ్ ఇయర్ పోర్షన్కి ఒక ప్లేలిస్ట్ ఉంది రెండు ప్లేలిస్ట్ని ఫాలో అవ్వండి మీకు టోటల్ సినారియో ఏంటనేది అర్థమవుతుంది అంటే అన్ని టాపిక్స్ మీద ఫోకస్ పెట్టండి కాదు మన ఉద్దేశం ఇక్కడ ఏ టాపిక్స్ నుంచి అయితే ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయో వాటి మీదనే దృష్టి పెట్టండి ఇప్పుడు మీకు 
ర్యాండమ్గా పిక్ చేసి వాళ్ళకున్న సమస్యల్ని కెమిస్ట్రీలో దెన్ అండ్ దేర్ వాళ్ళకు అర్థమయ్యే రీతిలో అక్కడిదక్కడే దానికి సొల్యూషన్ ఇచ్చి దాన్ని మనం ఛానల్లో పోస్ట్ చేస్తాం ద మోర్ యూ కోట్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్ ది బెటర్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ ది అదర్ స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ సఫరింగ్ విత్ ద సేమ్ ప్రాబ్లమ్ సో ఈ విధంగా మనం స్టూడెంట్స్ ఏదైతే ప్రాబ్లమ్ ఫేస్ చేస్తున్నారో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ కెమిస్ట్రీలో సొల్యూషన్ చెప్తాం కానీ దానికి మీ యాక్టివ్ కాంట్రిబ్యూషన్ కావాలి కేవలం వీడియో చూసి వదిలేస్తామంటే కుదరదు మీరు నిజంగానే మీ ప్రిపరేషన్ పట్ల నిబద్ధులై ఉండి మీ ఫ్రెండ్స్కి లేదా అదర్ కాంపిటేటర్స్కి మీరు హెల్ప్ చేద్దాం అనుకుంటే మీరు ఖచ్చితంగా ఫలానా టాపిక్ అని మెన్షన్ చేయండి అది క్వశ్చన్ కావచ్చు ఇప్పుడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఒక క్వశ్చన్ చేస్తే పది క్వశ్చన్లకు ఆన్సర్ చేయొచ్చు మీరు కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ కావచ్చు కొన్ని డిరైవేషన్స్ కావచ్చు కొన్ని ట్రిక్స్ అండ్ టిప్స్ కావచ్చు ఏదైనా సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్గా మేము మీకు చాలా ఈజీగా అందివ్వడానికి అవకాశం ఉంది ఇక్కడ సో ఈ గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీని మిస్ చేసుకోకండి మనం అవర్స్ టుగెదర్ పుస్తకాల ముందు కూర్చొని అలసిపోయి తక్కువ మార్కులు తెచ్చుకోవడం కాదు అతి తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ అవుట్పుట్ తీసుకురావాలనేదే మన దట్స్ ఇట్ ఉద్దేశం దట్స్ ఇట్ అంటే అంతే కదా అన్న దట్స్ ఐఐటీ అని రాస్తాం మనం అంత సింపుల్ అని అర్థం ఎందుకంటే మన ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్న చాలామంది పిల్లలకి అది ఎంపీసీ కానీ బైపీసీ కానీ ఐఐటీ ఎగ్జామ్ అంటే బైపీసీ పిల్లలు రాయకపోయినా ఐఐటీ ఎగ్జామ్ అంటే మన అందరికి ఒక అప్రహెన్షన్ ఇక అదేదో చాలా డిఫికల్ట్ ఎగ్జామ్ కానీ మనం మన పద్ధతులలో మన మెథడాలజీలో ఈ ఐఐటీ ఎగ్జామ్ అనేది సింపులే చాలా ఈజీనే అని మనం కెమిస్ట్రీలో ప్రూవ్ చేసుకున్నామంటే మీరు ఫిజిక్స్ అండ్ మ్యాథ్లో కూడా ఇదే మోటివేషన్ తోటి ఇదే ఓరియంటేషన్ తోటి చదువుకొని బెస్ట్ ర్యాంకుని తెచ్చుకుంటారు వీడియో నచ్చింది కదా ఇమ్మీడియట్లీ ఏం చేయాలి తెలుసుగా మీ అందరికీ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ కొత్త వాళ్ళు అయితే ఇదే మాకు మీరు ఇచ్చే గురు దక్షిణ ఓకే సి యూ సూన్ విత్ ది టాపిక్ సిరీస్ ఇంక ఎనాలిసిస్ అయిపోయింది మనం చేయాల్సింది ఏంది మీ ప్రాబ్లమ్కి నేను సొల్యూషన్ ఇవ్వడం ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ కామెంట్స్ అండ్ రెస్పాన్స్ కామెంట్ బాక్స్ లేదంటే మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఈ రెండు ప్లాట్ఫామ్స్ ఓపెన్ అయి ఉన్నాయి మీ టెలిగ్రామ్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి డిస్క్రిప్షన్లో పెడతా అక్కడన్నా పోస్ట్ చేయండి లేదా ఇక్కడన్నా పోస్ట్ చేయండి రెండు దగ్గర యాక్టివ్గానే ఉంటారు మీరు హైదరాబాద్లో ఉన్నట్టయితే పర్సనల్గా వచ్చి డౌట్స్ అడగవచ్చు లేదా దూరం ఎక్కడైనా ఉంటే మీరు ఆన్లైన్లో అయినా సరే టాపిక్స్ అన్ని నేర్చుకోవచ్చు దీనికి మీరు ఏ ఫీ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే సీ యూ అగైన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో థ్యాంక్ యూ